നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോൺ വേറെ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആദ്യമുള്ള ടോപ്പിക് കൺസോളിഡേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ബാക്കി എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് കൺസോളിഡേഷൻ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ലെക്ചറാണ് ഉള്ളത് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ഇതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു വിചാരിക്കുന്നു എത്ര പേര് കണ്ടു ഒന്ന് ചാൻബോസിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾ ഒന്ന് ചാൻബോസിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ പ്ലീസ് എത്ര പേര് കണ്ടു ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ ഓക്കെ ആ ഒരാള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി സെന്നോ ഓക്കെ ഗുഡ് താങ്ക് യു ആ സഹല ഓക്കെ ഗുഡ് നിഷാന ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നല്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പറഷൻ ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ വോയിഡ് ഒക്കെ വോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോയിലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതെങ്ങനെ കംപ്രസ് ആവുക ഡ്യൂ ടു ദി എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു സോയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ സോയിൽ ഉണ്ട് ആ സോയിൽ എന്ത് സോയിലാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലാണ് ഓക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലാണ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ക്ലേ സോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നടക്കാം കൺസോളിഡേഷൻ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും നടക്കാറ് ക്ലേ സോയിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഒരു ക്ലേ സോയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അതിലെ ആ വോയിഡ് കാലിയാവും വോയിഡ് കാലിയാവുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അത് കംപ്രസ് ആവും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ എന്നുള്ള നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് കംപ്രഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആണ് കംപ്രഷൻ ഓഫ് ഏത് സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിന്റെ കംപ്രഷൻ ആണ് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും വാട്ടർ എക്സ്പെൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് മനസ്സിലായോ മക്കളെ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചാരുബോസിൽ സ്വർണ്ണ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് ഒന്ന് പറയാവോ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആ സോയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേ സോയിലില് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആ സോയിൽ കംപ്രസ് ആവും അതാണ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഓക്കെ കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ലോങ് ടേം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ആട്ടോ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ആണ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ എസ്കേപ്സ് കാരണം വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ആവും വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വോയിഡ് കാലിയാവും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റോളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് വളരെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സോയിൽ കംപ്രസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയും വോളിയും കുറയും കേട്ടോ വോയിഡ് റേഷ്യോ വോളിയും ഒക്കെ കുറയും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ
പാർട്ടിക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകളാണ് വോയിഡാണ് അതിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി നമ്മള് ആ സോയില് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ തിക്നസ് ആദ്യം അതിന്റെ തിക്നസ് എച്ച് ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിഷ്യൽ തിക്നസ് ഓക്കെ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളില് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു വിചാരിക്കാം ഒരു ലോഡ് ആ സോയിലിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ആ വെള്ളം മൊത്തം ഒഴുകി പോയി കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വെള്ളം മൊത്തം പോയി വെള്ളം പോയാല് ആ സ്പേസ് അവിടെ കാലിയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ട് ആ എയറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അപ്പോ ഈ സോയിലിന്റെ ഇനിഷ്യൽ തിക്നസ് എച്ച് ഐ ആയിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞു അല്ലെ തിക്നസ് കുറഞ്ഞു എച്ച് ഫൈവ് തിക്നസ് കുറയാ ചെയ്തു തിക്നസ് കുറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ബോളിയും കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ബോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയുന്നുണ്ട് ബോളിയും കുറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചർവ്വസ് പറഞ്ഞേ പ്ലീസ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് താങ്ക് യു ഗുഡ് ഗുഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത് ലോഡ് വന്നു അപ്പോഴേ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നു അല്ലേ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്നല്ല കേട്ടോ സോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാ പറയുക കൺസോളിഡേഷൻ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഫുൾ കൺസോളിഡേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പൊ അതൊരു വെരി സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് കേട്ടോ അത് മറന്നു പോയത് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമയമൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസോളിഡേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ് അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് ഒരു സോയിലില് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഒക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക കുറയാണോ കൂടുകയാണോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ മതി കൺസോളിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ഒന്ന് ചാൻ ബോസ് പറയൂ പ്ലീസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ കുറയാ ചെയ്യാം വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വോളിയത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ സോയിലിന്റെ വോളിയം വോളിയം കുറയോ അത് കൂടുമോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒന്ന് പറയൂ മൈനസ് അത് മൈനസ് അല്ലെ അതും കുറയും വോളിയം കുറയും അല്ലെ വോളിയം കുറയും അതേപോലെ തന്നെ വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയും തിക്നെസ്സിന് എന്താ സംഭവിക്കുക സോയിലിന്റെ തിക്നെസ് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ആ അതും കുറയാണ് അല്ലെ തിക്നെസ്സും കുറയാണ് ചെയ്യാം സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആ അത് പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വളരെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയും വോളിയം കുറയും തിക്നെസ് കുറയും പക്ഷെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും കേട്ടോ അത് അത് മാത്രമാണ് അവിടെ കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ശരി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസോളിഡേഷൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നു അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കൺസോളിഡേഷൻ ആകും ഇത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നടക്കുക ഇനിഷ്യല് പ്രൈമറി സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഉടനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഉടനെ അവിടെ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്ന് കംപ്രസ് ആവും രണ്ടാമത്തെ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കൺസോളിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു എക്സ്പെലഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ നിങ്ങളൊരു മണല് ഒരു മണലിന്റെ ഒരു കൂന നിങ്
മക്കളെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയ പറയൂ പ്ലീസ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗുഡ് ഇനി ടെറസാഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ടെറസാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ഫാദർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാൾ ടെറസാക്കി അദ്ദേഹം ഈ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഞാനത് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു മേലെ ഒരു ഇത് വെച്ചു ഒരു പിസ്റ്റൻ പിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഡാർക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇതാണ് പിസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ താഴെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്പ്രിങ് താഴോട്ട് വരും അത് അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് ചാരിമോസ് ലെസോർന്ന പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റനെ പിടിച്ച ആ മേലത്തെ ആ ബ്ലാക്ക് പിസ്റ്റനെ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ താഴും കംപ്രസ് ആവും അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് സർബോസ് പറഞ്ഞേ പ്ലീസ് അല്ലേ ആ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സോയിലും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഒരു സാമ്പിളാക്കി ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സോയില് സംഭവിക്കുന്ന അതേപോലെ സോയിലിലെ പാർട്ടിക്കിളിന് പകരമാണ് ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിച്ചത് സോയിലിലെ വെള്ളത്തിന് പകരം ഇവിടെയും വെള്ളം പിന്നെ നമ്മള് പിസ്റ്റനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കേട്ടോ അത് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് ഓർമ്മിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് കൺസോൾട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ടേം കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കംപ്ലസബിലിറ്റി ഇതൊന്നും മറന്നു പോയത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ആവശ്യമുള്ള കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഞാനൊരു സോയില് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ലോഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലോഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്താ സംഭവിക്കുക വോയിഡ് റേഷ്യോ കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ കുറയാണോ ചെയ്യുക ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പറഞ്ഞേ ഒരു സോയിലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അതിലെ ഇരിക്കുന്ന വോയിഡ് റേഷ്യോ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒന്ന് പറയൂ ആ മൈനസ് അല്ലെ കുറയാ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസോൾട്ടേഷനിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിക്കാ വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയാ ചെയ്യാം അല്ലെ ആ വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറയുന്നതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കംപ്രസബിലിറ്റി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് നിങ്ങളതൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിൽ സ്ട്രെസ് വൈ ആക്സിൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോയിഡ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ കിട്ടും അതാണ് എ ബി അപ്പൊ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ മക്കളെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോസ് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കൂ പ്ലീസ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കൂ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ
point three ने वाला ना तो ये fine है लाना okay when stress changes from hundred to two hundred ले आये तो stress sigma one ने hundred हो sigma two ने वाला ना तो two hundred आना ले क्वेश्चन तो आना है तो stress नोरी ने इरिनोराई मारे पो soil के void ratio point seven ने ना तो point three आई मारे Ini orang lecoh di dalam determine the coefficient of compressibility. Coefficient of compressibility itu orang ni al, yang ini kandat tanah ni cuci cuci. Orang ni kandat titi ni answer orang ni cari bos apa ni? Yang ini is equal to delta E divided by delta sigma. Change in void ratio by change in stress. Orang ni cari bos apa ni? Air kahwin kita nak kalah. Orang ni pergi please. Change in void ratio divided by change in stress. Arka kita, arka kita, bagaimana tu? Arka kita le. Four into ten raised to minus three. So, you must never know. Okay, meter square per kilo not like. Ah, okay. And this is how much is it? Like zero point zero zero four. Okay, good, 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 good. Ah, ah, good. Okay, now we can know. Okay, coefficient of compressibility A B is on a delta E by delta C. Can you see? Like, the location is delta E by delta C. Delta E is a change in void ratio. Point seven minus point three. Pina delta sigma arnaya le change in stress tu, orang ni dah minus under, le, orang tu point zero zero four meters per per kilo ni orang tu, correct tak tau, orang tu cuci tak tau, okay good. Ini orang tu randa amat tak definition, orang tu amat coefficient of compressibility arnau, randa amat coefficient of volume change ni orang ni, mb, mb ni ada circular equation delta b by v zero all divided by delta sigma arnau, okay, macam ni orang tu. Nampak awal sih ada ikhlas ni. Ini adalah orang orang tua kan? Tahu? Coefficient of volume change. Jadi, macam, nampak kita apply sih ini load ni, sih sih volume mar ni. Apa orang 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 tua kan? Orang orang ini dia kan? Ikhlas ni dah. Apa ni dia tu? Mv coefficient of volume change is equal to Av divided by one plus E zero. Jadi, Av ni orang ni tu nanggil le. Av ni orang nanggil le coefficient of compressibility ni tu tertutup umbu pergi ke sana. E zero itu orangnya initial void ratio ni tau, tu mari faham deh. E zero itu orangnya initial void ratio ni tau. Note itu tau, equation note itu. M V is equal to A V divided by one plus E zero. A V itu orangnya coefficient of compressibility. E zero itu orangnya ni initial void ratio. Anu aku ada problem nak kalah dengan satu jodoh. Problem mana? The soil fill at a site undergoes a reduction in void ratio from 1.01 in normal the E0 to 0.4 of the EF. When stress changes from 200 to 500, then first sigma initial is 200, sigma final is 500. In order to determine coefficient of compressibility, coefficient of compressibility is AV and coefficient of volume change, MV. This is the two of them. ओके तो हम कह रहे हैं ये भी इसी कल तो डेल्टा सिग्मा बाय डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा हर इसी कल तो 1.01 माइनस 0.4 ले डिवाइड बाय चेंज इन स्ट्रक्चर नाल 500 माइनस 200 हम कह देते हैं तो 0.0023 अंदर कुछ इन्हें कोइफिशन ऑफ वॉल्यूम चेंज एम बी इसी कल तो एम बी डी क्वेश्चन हम लोग पर पारण्यो ये � ए भी कंडर थी वो पॉइंट इस जीरो जीरो टू थ्री डिवाइड बाय वन प्लस आधे इतना वोइड रेशियन बन रहा था ई जीरो अदौन डानो वन पॉइंट इस जीरो वन रहता था ना हम कितना वैल्यू पॉइंट इस जीरो जीरो वन वन फोर लंडन डेम यूनिटे मीटर स्क्वायर पर किलो नोट रहा मगला मैंने सिलाया उन दो पर 
Yeah, okay. Okay, good. Thank you. Good. Yes. Ini muna matte definition ya. Kadia right awam. Mana topik kadia right? Don't worry. Muna matte definition tu orang ni compression index tu orang ni term atau CC compression index. Nama orang ni void ratio ya. Efektif stress tu orang ni ada graph tu ada cepat. Beri karawan tu tiada. Adili efektif stress tu orang ni log tu ada cepat. Log graph tu ada cepat. Orang ni log tu ada kerang ni. Ah karawan tu graph tu straight line ni mau. आ स्ट्रेट लाइन के स्लोप पर डाल कितना दान है सीसी इन द बारे में कंप्रेशन इंडेक्स इस इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाय लॉग सिग्मा जीरो प्लस डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा जीरो ओके अब ये दान सीसी इन द इक्वेशन में नोटेड है चलो डाल लेर नोटेड है चलो ये माइनस आई ने हमको बेकारम वैल्यू माइनस आई � Orang pelajar juga mungkin minus ini saya nak awasi dia, arahnya juga. Compression index itu sikit itu delta e change in void ratio divided by log ini lah, log ini base ten ni lah. Ini agak tu berita tu sigma zero, sigma zero orang initial stress lah. Delta sigma orang change in stress lah. Okay. Compression index orang delta e divided by log sigma zero plus Delta Sigma by Sigma Zero. Ini ide sahaja nak. Saya dikehendaki, kita mungkin awal sial equation ini yang berlaku. Ini compression index yang kita buat kerana kita berada dalam tempat yang berlaku. Pada kita ada soil le, undisturbed soil le, anda kau sial lebar. Undisturbed soil le, anda kau compression index yang kita buat kerana itu sekitar dua point zero zero nine into liquid limit minus ten. Berada WL itu warna liquid limit ya. हमारे फर्स्ट टिले पढ़ी चीज़ आया ना लिक्विड लिमिटेड तो अब आ पॉइंट जीरो जीरो नाइन इंडियन लिक्विड लिमिटेड माइनस टेन ना ना सीसी नो रहेगा फॉर अंडिस्चार्ब्ड सोइल इनी रीमोल्डेड सोइल आने के लिए सीसी सी कल तो पॉइंट जीरो जीरो सेवेन इंडियो लिक्विड लिमिटेड माइनस टेन लिक्विड लि� आ इक्वेशन को लोग नोट एक टॉ अदम का आवश्यक है ना ना इरान टॉ तो कंप्रेशन इंडेक्स का ना शेरिकल इक्वेशन डेल्टा ई डिवाइड बाय लॉग लॉग सिग्मा जीरो प्लस डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा जीरो है ना ये नाल आ सोइल ले ना मके लिक्विड लिमिट तांदन के डंगल इंगेरियम करना था अंडिस्टर्ब Okay, now on the chat box, please. Okay, now. Okay. Ready, all right. Don't worry. Okay. Yes. Now, we will discuss the consultation. Initial, primary and secondary consultation. Spring analogy. Then, we will see. मून बेसिक डेफिनेशन सुनवाएं। इधरे निंगक पर मून डेफिनेशन सुनवाएं। इधरे ऐसे इंगले उन्हीं डे पेरों में चार बोसल टाइप है ना। मून बेसिक डेफिनेशन पर जिन्दा मून तेरे ऐसे इंगले उन्हीं डे पेरे। मून कोइफिशन डे बारना। इधरे ऐसे इंगले उन्हीं डे पेरे उन्हें चार बोसल टाइप है ना प्लीज। Formally, mana nama? Ah, Sri Raj. Coefficient of compressibility. Sahila, Simia Das, Nestle, Sariga, Gold, Senyo, Sagi, Mudeshi Billy, Wafa Mall. Very good, very good. Okay. Coefficient of volume change. Good. Okay, good. Okay. Apa thank you? Nama ke inat tay lecture jenno dah usahni pikir ana. Nampak ini adalah dewasa yang kita boleh cerita dewasa yang kita jangan ini ada tiga kelas yang kita ikut. Karena university ada tiga masa yang kita exam ada tiga orang yang ikut. Nampak ini terutama ini revision yang kita sama yang dah bila. Jangan ada ini adalah sahaja dengan kita record video sudah ready. Anak, pada nama kita YouTube channel ada. Jangan orang itu dewasa dah ikut cerita ini. Okay, okay lah. Okay, leave itu. Thank you. You can leave now.